Bumili ako ng Redmi Note 13. Este, pumutang pala. <laughs> Ang gagawin po natin ngayon mga kahit is to connect our phone or to our Redmi Note 13 sa ating router gamit ang Ethernet Cable. Pwede kaya? Kung pwede, ano? But before that mga kahit, i-connect muna natin yung ating Redmi Note 13 sa ating Wi-Fi. Una sa ating 2.4 GHz Wi-Fi. Speed test po natin. Next, i-connect naman po natin sa ating 5 GHz Wi-Fi. Speed test po natin ulit. So far, so good naman po yung ating speed test. Pero medyo malakayo nga lang yung difference ng 2.4 GHz Wi-Fi at ng 5 GHz Wi-Fi in terms of speed. Pero given naman po yan mga kaiti. Pero mas astig kaya yung ating Redmi Note 13 o yung ating smartphone kung Ethernet cable ang gamit to connect our Redmi Note 13 sa ating router. Actually mga kaiti pwede ya kahit anong smartphone. All you need to have is this USB to Ethernet network adapter. Doble ito siya mga kaiti, double purpose. Pwede yung USB 3.0 na Type A at yung Type C. Yung gamitin po natin is itong Type C. Ang gagawin lang po natin mga kaiti is to connect our Type C sa ating smartphone, then the Ethernet cable. At ang isang end ng ating Ethernet cable ay connect po natin sa ating router or sa Ethernet network switch. Wait until na makita po ninyo itong Ethernet icon. Yun! Ibig sabihin, may Ethernet connection na. To make sure na Ethernet connection lang po talaga yung ating connection, i-disable ko po yung Wi-Fi at mag-airplane mode po tayo para wala rin mobile data. Now, let's do the speed test. As we can see mga ka-IT, mga 60% lang po ang nakuha ng ating Redmi Note 13 sa ating connection. Mas mataas ng 40% ang ating 5 GHz Wi-Fi in terms of download and upload speed. Yung broadband plan ko po ka-IT is 200 Mbps. Mukhang talo yung Ethernet connection natin mga ka-IT. Eh kung ilaro kaya natin ang ML. Alin kaya sa dalawa ang stable ang ping? Ang Ethernet cable? Ang Ethernet connection? Or ang 5 GHz Wi-Fi? Gusto niyong malaman? Before that, eh like nyo muna ang video para may pambayo ba sa nungutang. ba? Diba? Let's play ML mga ka-IT gamit ang ating 5 GHz Wi-Fi. Remember po mga ka-IT na 40% abanse. Eh ang 5 GHz Wi-Fi po natin in terms of download and upload speed. And as we can see mga ka-iting, quotes man po ang ping. On average, nasa 20 to 27 ang kanyang ping. So minsan nag-spike siya sa 43, 37, ah, kanina hindi ko lang na-record, nag-spike siya sa 65, no? Bumalik naman siya agad sa kanyang average na 20 to 27 ping. Ngayon, Try naman natin ang Ethernet connection. Ito naman po yung ating Ethernet network mga ka-IT. So bumaba siya kanina ng 14. Stable naman po siya on average below 20. Usually mga 15, 16, 17, 18 ang kanyang ping. Kanina nga nag-spike siya ng 42. Pero sa glit lang naman, bumalik naman siya agad sa kanyang average na 15, 16, 17, 18 na ping. Which is... Very good, di ba? So ano po ba ang ibig sabihin nito? O sa mga obsessed dyan sa download speed. Higher download speed mga kaiti is not everything. Higher download speed mga kaiti doesn't always equal to low latency or ping. Marami po yung mga factors mga kaiti. This is a statement. Talo pa rin talaga ng kable ang wireless connection. problema sa network, sa internet, sa routers, meron po tayong tech coaching sa FB page po natin, Kuya IT Official. 